Но еще Я кой Кажи на стенах Судьба больших городов Судьба Матерей Шарифов Эмаде саатусат Манурттен Ласте и саде саатусат Vahimehed müüridel Igaviku hääl kosta Ja Jumala õiglased seadused Ola on ühtemoodi kõikide linnade jaoks Vahimehed müüridel Suurte linnade saatus Emade saatus Vanurite laste ja isade saatused Vahimehed müüridel Igave, ku hüüa kostab, Jumala õiglased seadused on ühtemoodi kõikide linnade jaoks. Kas te ei koge, et Jumala riik läheneb meile? Täis mõõdus. Üks, kaks, üks, kaks. Sinu kuningriik, sinu vägi, sinu au. Igavest, igavesti. Sinu kuningriik, sinu vägi, sinu au. Igavesest, igavesti. Sinu kuningriik, sinu vägi, sinu au, igavesest, igavesse. Sinu kuningriik, sinu vägi, sinu au, igavesest, igavesse. Aamen! Lugupeetud Wolfgang Simpson, me oleme nii valmistamas sinu tulekud see lavale. Kasutame kõike, et see pärast saad väga tere tulnud. Tervitame oma kallist venda. Ja ta hakkab täna jagama. Slava Mosen! Jumalas sõna. Stražena stienak, padnimaitis na stienu. Vahimehed müüridel tõuske lavale. Ära rikku mu soengut ära. As a good German, I bring a timer. Nii nagu hea sakslane, mul on stopper kasas, et ma ei räägi liiga lühidalt. Võttis natuke aega, et saaksite mõne aljast aru, kas pole. Ma olen tegelikult naljakas sakslane, mis on tegelikult ime. Aga ma ei ole päris sakslane. Ma olen välma hullu meele perekond, ma olen osaliselt juut. Mu isa oli Ungaris tennistuses ja mu ema oli sakslane. Ja minu abigas on hindu ja meil pole aimuga, kes me tegelikult siis oleme. Meie kodu on lennujaam ja me oleme nii palju reisinud, et me isegi ei mäleta kui paljudesse maadesse. Ja mida me nüüd oleme laulnud, see on kaasaegne versioon 24. laulust. 
вознести свои врата. Тоста ома верават, ет ау кунингас саакс сисса тулла. Нет, ма рэгин тейле тана Юмала кунинг рэгист. Ја ма усун, ет ма тон тейле хайдуди саид. Ја ма тон тейле лоотуст. Ага себ саа болема ка охтлик. Ја те нәте вел микс. Sest me räägime sellistest pahvatusohtlikest ainetest kuningreegis. Aga enne kui ma alustan lubage mul, ma pean midagi ütlema kui see, kes on üles kasvanud Saksamaal. Ma tahan vabandada. Ma tahan meelt parandada. Ma tahan paluda andestust. Millegi eest, mida Sakslased on teinud teie maal. Ja ma ei mõtle seda imperiaalsed kolonialismi. Vaid oli teine, mis oli religioosne kolonialism kus sakslased tulid teie maadele 800-900 aastat tagasi ja nad tõid teile selle koguduse, mis oli valmis tehtud Itaalias. Rooma katoliku kiriku, mille tõid siis sakslased kohale. Natuke hirem tulid Hiljem teised saksased tõid selle uue viimase versioonimi. Selle kiriku, mis oli tehtud Saksama, Martin Lutheri poolt. Ja kõik need inimesed nad arvasid, et see on parim, mis neil on. Ja ma usun, et paljud mõtlesid, et see on isegi Jumala kuningriik. Aga see oli suuremalt osalt inimeste religioon. Ja ma palun vabandust. Ma tahan meelt paranda. Meil on sakslastel selline arrogantsus, selline uhkus, et me usume, et me teame paremini. Me oleme õpetad ja maailma politseinikud ja see on vale. Ma tahan teile öelda, et ma mõtlen seda, kui ma ütlen, et ma palun andestust. Mind on kasvatud saksa teoloogilise traditsiooni kohaselt. Kõik need õiged ideed. Aga ma jõudsin aru saamisele, et see, kes teab kõike, on kõige suurem takistus Jumala riigile. Sa pead siis isenema Jumala riigi kui laps, kes ütleb, et ma ei mõista. Ma mäletan üks, et ma palvetasin ja ma ütlesin Jumalale, et ma üritan lõpetada selle ära, et ma üritan aru saada kõigest. Ja ma kutsun, et isand tule, tee minu kaudu ja ka mind kasutades, kas seda, mida ma ei mõista. Aga põhine, et sa oled sina. Isand see oli, lapsed sõbrad, see oli minu teoloogiline enesedab. Ja see oli algus kõige põnevamale elu, millele mida üldse võisin ette kujutada. Need võtke vastu minu vabandus, ma tõesti ei mõtlen seda sõnamest. Ma ei tea, kas kunagi on mõni sakslane siin käinud ja seda sama teile öelnud juba. See vaimulik kolonialism see jätkub. On ikka veel riigid maailmas, kes tahavad tulla teie riiki ja tuua teile kristlusem, mis on made in Amerika või kogudus, mis on tehtud loodud Rootsis. Aga ma tulin teile tooma uudist, et aeg selliseks religioosseks 
Volkskolonialismiks on kolonialismiks möödas. For a new kolonialism has come. On aeg uueks kolonialismiks. And that is a kolonialism where on earth on see, it is as it is in heaven. Kus maa peal on sama moodi nagu on taevas. Taevas taab kolonialiseerida maad. On earth, in Latvia, as it si, is in et heaven. Lätis oleks nii nagu on taevas. Friends, this will change everything. Ja see lõpuks muudab kõik. Mul on olnud luba käia nii paljudes maades maailmas, kus inimesed on üritanud kopeerida teiste inimeste edu. But they lost to be the original of God they, that God Aga nad on kaatunud ära selle, et olla see Jumala poolt loodud originaal. I was preaching with a pastor called Yongi Cho in Helsinki some years ago. Mõne tasa tagasi ma ütlustasin koos pastor Yongi Cho ka Helsingis. And so many came to him and says, I want to copy your concept. Ja paljud tõid temalt ütles, et ma tahan seda sama, sama sugus nagu sinul on. But I said to him, Aga ma ütlesin talle, The best concept is see parim konseptsioon on see, mille sa ise saad Jumala käest oma enda põlvedel, oma südamesse. See on sinu armastuslugu. Sõbrad, lõpetage ära teiste kopeerimine. Hakkake olema Jumala originaalid. Jumalal on pungilid eesid sinu jaoks. Võtta vastu. Minu 30 aastase teenistuse jooksul või 38 osaliselt ma käin erinevates riikides ja ma otsin need inimesi, kellel on kõige suurem nagu mure või häda ja kirge oma maade pärast. Nii nagu John Knox oli kunagi Šotimaal. Hei praed võinud. Ta kord palvetas. Isand, anna mulle sotima või ma suren. Ja siis Jumal andis talle sotima. Ja siis ta suri pärast. Kus on selline inimene Ukrainas, selline inimene Lätis? Sest need on need võtme inimesed keda Jumal taab kasutada, et mida ta nendele ütleb, see on see, mis saab tõeks. Need minu töö on olnud olla see spioon, see luureja, käia riikides ja leida neid inimesi ja aidata neil arendada oma visiooni. Ja sõbrad, sellest on tulnud üks hullumeelsemaid äge, ja ta maid liikumisi üldse koguduste rajamiseks. Me oleme Egiptuses näinud 20 000 koguduse sündi. Indias me oleme näinud selle liikumise kaudu, et on ristetud 82 miljonit inimest. 82 miljonit ristitud inimest. See on nii nii nii. Seda ei ole kunagi kogudusajalus vanem sündinud, sellepärast ma ütlen, et parimad ajad on endiselt ees. Ja ma selgitan teile, miks ma nii räägin. Viimane asi, enne kui ma asustan oma väikse presentatsiooniga, see konverents vahimehed müüridel. Meie oleme kristlastena, kristuse kogudusena selles rünnatud linnas ja pahad teemonid ja pahad eurooplased väljas pool tahavad rünnata meid ja me peame müüridel ja kaitsma linna ja see on tõesi. Aga Jeesus kord ütles, Ma ehitan oma koguduse. Ja põrgu väravad ei võida teda ära. Ja teate, kus ta seda ütles? Ei ole olunud mida ta ütles või kus ta ütles. Ta ütles seda Kaisareas, mis on ühe väga huvitava mäe jalameil. Hermoni mäe jalameil. Hermoni ja... 
It is a very interesting mountain. Это очень интересная гора. Because the people in Israel believed that that is the place where Uh, in, in the book of Genesis chapter 6 verse 4, the, 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 the sons of God came down Jumala and had children the with the men. Ja said, lapsi inimestega. They were called the watchers. They were called the watchers, the ones who came down. They were called the watchers. Um, mixed beings between demons and humans. Ja nende kaudu sündisid siis sellised nagu sega olendid deemonitest ja inimestest. Ja Biibli nimetab neid nefilimiks. Ja see lõi sellised võimsed pseudojumalad selle rahva keskel. And I believe this ja ma usun, We need to think the other way around. It is, good, it is good for us to defend ourselves. It is better to attack. And as we attack the watchtowers of, this, of Satan, it is like a spiritual gulag. Siis on nagu vaimulik kulaag, kus seal on need vahitornid, kus on sõdur ja tal on kalasnikul käes. Ja kes veenduvad selles, et vangid ei pääse põgenema. Ja et mingi armee ei pääseks sisse. Need on need teemonlikud tornid. Ja me peame õppima neid hävitama. Ja on suur ühe sõna ka arutus Soome võib Saksa taurust üle Ukraineaks, et sellel on omad nii-öelda plahvatavad ained ja me peame õppima neid kasutama Jumala kuningriikist. Ma võin seda homme õhtul rääkida, lugudes sellest juba kuidas juba sünnib. Nüüd, mida ma teile praegu räägin, on See, kuidas me võidame selle sõja? Me oleme tihti kuunud juba varem, et selline globaalne sõda on käimas. Et kõige hea ja kõige jumaliku vastu. Ja kuidas sõja lõpp saab olema? Et kas me võime alustada selle presentatsiooniga? I call it kingdom football. Mina nimetan seda kuningrigu jalgpalliks. You know, there is Champions League. Et on selline meistrite liiga. The idea is, what's the best and winning team? Ja küsimus on selles, kes on see kõige parim meeskond, see võitev meeskond selles vaimulikus maailma liigas, maailma karika nimel. V pasledniu igru, finalnai, finalne bitvi. A little bit at the timing where we are right now, the clock is ticking. Ja see ajastus, kus aeg tiksub kogu aeg, kus see, milles me oleme. Čisi uže tikajut. Next slide, please. Sljedeči slide. Sljedeči slide. Ma juba ütlesin, et on globaalne sõda Jumala vastu ja kõige hea vastu. Minu aru saamise järgi, kolmas maailma sõda on juba alanud. Ja minu arvutuste kohasel see algas 1985. Kui inimesed tegid otsuse tappa inimesi toidu kaudu. Ja mul on põhjus, et miks ma ütlen, et see on 1985. Alates sellest ajast igal aastal sureb rohkem inimesi või see põhjus võõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ
ja ta on toksiinidest mürgisem ja nüüd kills about 53 million people ja tapab umbes 53 miljonit inimest igal aastal that is more than in the second world war and the first world war together see on rohkem kui teise ja esimese maailma sõjal kokku ja need sõjad kessid kuus aastat aga me emme tapame nii palju inimesi igal aastal me oleme kolmandas maailma sõjas juba ka paljud pole seda märganudki The biggest sickness today is diabetes. Diabetes. Kõige suurem haigus täna on eta diaajerenie. The mixture between diabetes and obesity. Se on seku diabetist rasumisest. Ja see põhiline mürk, mida igal pool süüakse, is genetically modified wheat. On geneetiliselt moondatud nisu, hulumeelsed kogused sukkut ja kemikaalid, mida sa praktiselt jood igal aastal viis liitrit sisse. Ja see tapab inimesi nagu mitte miski kunagi varem. Ja meil on palju ülemaailmised organisatsioone, kes saavad sellest kasu. Ma arvan, et me oleme juba sellise globaalse algoritmi osad ja tundub, et kõik, mida sa ostad, need teavad paremini tunnevad siin kui sa ise. Meil on globaalselt juba 100 miljonid põgeniku. Ja nagu ma ütlesin, ka aastas sureb rohkem inimesi kui eenevate maailmased ole ajal kokku. Meeldib või mitte, me elame postdemokraatlikus maailmas. Sa arvad, et sa lähed äletama, kas Trumpi või Bideni poolt? See on teater, see on mäng. Me juba rääkisime sellest pärast lõunal. Ja mina olen hakkanud uskuma Jumalat ja olen lootsumand selle, kes ütleb, et mina sean kuningad ja eemaldan. Ja profetlikult me juba teame, et Trump tuleb. Nii et mis kasu on hääletamisest? Kui sa hääletad Trumpi poolt, Ta tuleb. Kui sa ei hääleda Trumpi valt, ta tuleb ka. Hallo? Hallo? Me kontrollime seda. Selle ajastul, kus me elame sellese lahe, kus depressioon ja narkootik, kui mida tarvitamine on nagu laes täiesti. Meie koolidel ja lastajad, nendest on saadnud massilise mentaalse hävingu vahendid. To kill the ability of the children to think. Me tahame tappa ära selle mõtlemisvõime lastel. Kui mu poeg oli 20, ta kirjutas raamatu. Et me vajame hoopis teissugust haridust. See on selle raamatu nimi. See haridus, mis täna antakse, see tekitab rumalaid roboteid, kes ainult töötavad ja maksavad makse. Ja siis tuleb välja, et su elu lõpeb, see on lihtsalt täis tööd, siis saad 65 või 68. Ja siis tuleb välja, Siis teed suure ringreisi kuskil mööda maailma ja siis lähed hauda ja seal on märk peal, tema elu oli töö. Ja see on avaldus mitte inimese kohta, vaid hobuse kohta. 
Ja meie kogu haridusteema niimoodi üles ehitatud ja tehtud selliseks. Jumal on meid loonud niimoodi, et me oleksime nagu raketid, kes sööstavad üles, et jätavad selle maa ja teevad midagi imelist ja enne kuumatud. Ja selle pärast me peame selle rongi pealt maha ronima, mille nime on haridus. Peame selle uuesti leijutama. Ja kui siin huvitab see konseptsioon, siis sa võid saada ühe koopia sellest raamatust, kui loote inglise keelet. Tänases maailmas, kus on vabamüürased, luciferi uskud, transhumanistid ja uus globaalne, nemad on uus globaalne teokraatia. Nemad on selle maailma Jumal. Me oleme selle maailma Jumala võival. Ja kõige rohkem loetud vale profet maailmas Noa Harari, kuidas me saame Jumalaks ilma Jumalata. See on hullu meil raamat. Aga kõik poliitikud loevad seda ja ammutad nagu ja nad on valinud selle aju pesu, mis juba toimub. Järgmine slaid. Minu mõtte on, et kui kristlased jäävad demokraatideks, siis nad kaotavad selle lahingu teokraatliku maailmasüsteemi vastu. Sel hetkel, kui praegu saatanal on kuningriik ja Jeesus üritab olla demokraat, See ei toimi. Selle pärast me peame muutuma. Demokraati on siis, kui meie otsustame, mida meie usume, mida teeme, millisesse kogu kirikusse läheme. Kus on meie koht? Kes teeb kõik otsused? Mina, 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 mina. Mul on sõber Indias. Kõik on meie koht. Kõik on meie koht. Kõik on meie koht. Ütles, et tale tundub, et igal kristlasel on nagu mingisugune oinas peas. Kes ütleb, miina. Ja seda tuleb välja jääda nagu teemoni. Selle pärast, et kuningriik ei ole demokraatia. Ja ma tahan teile öelda, Jumala kuningriik ei ole demokraatia. Mul on rõõm töötada üle maailma kõige hullumeesemate inimestega. Ja need inimesed, kes mõistavad, mida ma räägin, Paljud neist on terroristid. Me oleme näinud tuhandeid muslemi terroriste tulema sissanda juurde. Ja mitte sellepäest, et me kuulutame nendele demokraatliku kristlust, vaid me kuulutame nendele Jumala kuningriigi evangeeliumit. Nad mõistavad seda. Mafia inimesed mõistavad seda. Spordi inimesed mõistavad seda. Äri inimesed mõistavad seda. Aga tavaline keskmine kirikus käia, kes istub pingil, tal pole aimugi, et tal pole aimugi, et ta ei mõista midagi. Kui me vaatame tulevikku, biblikli speaking, we are now siis piibelikult me jõume selles aega, kus Jeesus ütles, et see on traakoni või lohe ja talle aja lõpp. See on ilmutuse 12.13. Kuus tuhat aastat kogu maailm on olnud nelja impeeriumi mõju all. Babylon, Persia, Greece and Rome. Babylon, Pärsia, Kreeka ja Rooma. Me võime seda lugeda Taaneli raamatus. Ma usun, et nende impeeriumite vaimud on ikka elus täna. Ja me näeme nende vanade impeeriumite kaasaksid versioone. Babylonian Empire, they continue to live in the German Holy Roman Empire. 
Se ikka elää veselles Saksa pyhä Rooma maailmas. Ja lövi ja kotka symboli Pärsen, se, se karu, millinen rahvas, tänä käyttöp nagu karu. Tule palju lihasegi süüa tervisek. Se on empeeriumi vaim, mis on Putini valitsuse ja palju ennest loonud valitsuste taga. Need inimesed on vaimu vangid. Briti empeerium võttis üle selle Aleksander suurelt. See Rooma vaim ei ole mitte ainult ühend riikides esil praegu, vaid see on see globaalne süva riik. What comes after the time of nations? Mis tuleb pärast rahvaste aegu? It comes the time of the dragon and the time of the lamb. Siis tuleb lohe aeg ja talle aeg. Ilmutuse 12.13. There will be nations to whom the dragon will give his power. Saavad olema rahvad, kellele lohe annab oma väe. Nii et see on nagu sõda vasakul talle ja paremal lohe vahel. Millisel rahval on lohe oma lippul? Ma lugen siin kümme kokku. Siin on nüüd mõned. Samal päeval, kui Prince Charles oli Cardiffis, Walesis, ma olin ka seal ühel konverentsil. Ja Cardiffis on valitsusoorel suur punane lohe sümbal. Ja mida tähendab see, et kogu maailma kui polariseerub, et selline liikumine on? Varem olid seal sellised mõned pahad inimesed vasakul, mõned head seal paremal ja palju neutraalseid magavaid inimesi keskel. Mina nimetan seda vaimulikuks Sveitsiks. Ära või osa ka vali pool ja ära ainult topi on nina sellesse. See muutub. Sa juba näed. Terve maailm jäguneb vasakule ja paremale. Brexiti poolt, Brexiti vastu. Trump või Biden. Vaktsiinid, jah või ei. Ja võta mingisugune mõte, et see kõik jagab rahvaid ja see on selline vaimulik polariseerumine. Ja lõpuks kõik sõda on lohe ja talle vahel. Hoora ja pruudi vahel. Inimliku religiooni ja kuningriki vahel. Vana ja uue Jerusalema vahel. Ja Babyloni ja Sioni vahel. Ja siis on need sikkude rahvaid ja siis on talle rahvad, sest ei ole ainult mitte lohe rahvad. Jeesus ütles, et kuningriigi evangeelium saab kuulutatama kõikidele rahvastele ja siis tuleb lõpp. Ja mõned rahvad vastavad kogu rahvana, et siseneda Jumala kuningriiki. Järgmine slaid. Danieli teises raamatus on üks hämmastav kirjakoht, mis räägib sellest ajast, kus Isant toob esile oma kuningriigi. 
Jesus says, I will build my ecclesia. Jeesus ütles, et mina ehitan oma kogudust. That means we humans cannot build his ecclesia. Seda on seda, et meie inimesed ei saa tema ekleesiat ehitada. Tema ehitab oma kuningriiki. He build his kingdom. He does this by himself. Ta ei ehita, meie ehita seda, tema ehitab seda. But the question is, when does it start? Aga küsimus on sellest, millal see algab. I have written a book about it called The Kingdom Manifesto. Ma olen kirjutanud selle kohta raamatu kuningriiki manifest. The words in the book of Daniel chapter Ja ma leidsin Daanieli raamatu teisest peatükkist. Kus on öödud, millal see tõstet tule tõuse pesile? Daaniel raamatus on öödud, et see raua ja savi segu see on märk sellest, et riigid üritavad liite luua või oma vahe lepinguid teha erinevate apielude kaudu apielude kaudu Teate Euroopa ajalugu? German prince wants to marry English princess and so on. Saksa prinz tahab inglise prinsessi ka abeelude nedase. This actually speaks about the ten founding nations of Europe. Ja ma võin teile tõestada, et see räägib kümnest põhilisest põhilisest Euroopa rahvast. Need kümme arvast on tegelikult jalgadel on rahvad ja on öeldud. Aga on öeldud, nad ei püsi koos Ja see on Euroopa kohta profetlik sõna. Ja ma usun, et ju Euroopa ei püsi koos, et see laguneb ära. Brexit oli alles algus. Ja nüüd see tuleb. Nende kuningriikide päevil, kes lagunevad laiali, siis Jumal taevane isa seab ühe kuningriigi, mis mitte kunagi ei hävine. Ja ma ütlen, et mina ütlen, et see on kuningriik. See on selline üks hetk ajaloos, unikaalne hetk, mis muudab kõik. Järgmine slaid. Me eksperiens nüüd nüüd Me praegu kogeme, et Jumal raputab, kõigutab kõike, mida saab raputada, kõigutada. Ja samuti ka seda inimlikku religiooni. Me kogeme praegu sellest lahkumist evangeelsete kristlaste poolt kogudustest. Ja mul on üks sõber, üks kuusamest statistikud, Amerikas Josh Packer, tema on kiltunud raamatu revolutsioon, ja ütleb, et inimesed jooksevad põgenevad kogudustest nii kiiresti kui suudavad. Selle pärast, ja enamus pastor ignoreerib seda. Josh Packard, he wrote a book called Church Refugees. He says that more than 50% have already left the building of evangelical churches. That more than 50% of the evangelical churches have already left the building of evangelical churches. That more than 50% of the evangelical churches have already left the building of evangelical churches. Many of these people call themselves donors. Многие из этих людей называют себя «я все». Пальют ниметтовад ютлевад, эт нуэт мулон кырини. Ма олен узна ка селега лопетанут. Ма тиан, эт Лэттис веле ей оле седа нимоди. Ага, ма узун, эт тулеб. Ин Америка, эт нумберс ар 96% оф ол кристиан тинерчерс вил нот го ту мамас ен папас чёрч. Ага, Америка, сё ван, эт 96% кристликест тейсмейстес над ей лэхэна ма ма иса ема кокудусса. Митта минги хинна ка. Kõige suurem inimrühm, kellel ei pole evangeeliumiga jõutud, see ei ole mitte mingisugune varem avastamata hõim kuski sama soonase metsades või kuskil Paapouski eas mingisugune hõim. 
no, vai se on yhä miljardinä, aktiivinä, sekulaarinä, norsuku maailmassa. Kes leijavad, et kogutus on täiesti kasutu. Nad ütlevad, et te ei ela seda elu, mida te räägite. Me vaatame parem Netflixi. Ja mängime Halo. Ja mis juhtub siis, kui midagi ei juhtu? Mis juhtub siis, kui me jätkame järgmisel 20 aastal sellega, mida me oleme teinud eelmiselt 30 aastal? Kas kogudus on tõesti valmis selliseks tulevikuks? Aga vaatame, vaatame lahendust. Ma usun, et Jumal on selle taas või ümber lülitamise looja. Kui sinu komputer enam ei tööta, sest sul on liiga palju viiruseid selles ja liiga palju oma vahel vastuolusprogramme, mida sa teed? Kas te laadid veel ühe programmi lisaks? Ei. Sa vajutad seda suurt nopu ja ümber lülitus. Komputer sulgub ära. On see siis Linux on sul mingisuga, või paned mingisuga DVD sinna sisse. Võimgi sa puhastad viirustest ära. Ja sa sõna ka tagas käivitad koos uuesti selle kogu süsteemi, uue operatsiooni süsteemiga. Sõbrad, ma tulin, et öelda, mida Jumal on tunnud tegema inimese poolt tehtud kogudusega. Ja see uus operatsiooni süsteem on kuningriigi süsteem. Te varsti mõistad, miks ma nii räägin. This reset... See ümber lülitus, palju teaks see on nagu mingi unistus või mingi sõne visioon. Ja on sinne tunne, et nad on olnud nagu religioonis ja roninud, nii-öelda mäest üles. See vasakul ma nimetan seda religiooni mäeks. Sa oled suureks juhiks väikses koguduses ja siis sa arvad, et sa oled jõudnud tippu. Aga kas nad hakkavad nägema? Oh, Jumal! Mis see suur, imeline mägi on seal paremal? Mida ma siin selle väikse kündkaotsas teen? Mille nimi on religioon? Võrreldes selle Jumala riigega, selle imelise mäega. Kalaatlastele 4.25 palus ütleb, me ei ole tunnud selle mäe juurde, mis viib meid orjusesse, mis viib orjusesse mis on identne tänapäeva Jerusalemaga. Vaid me ole tunnud teise mäe juurde. Heebrarastele 12 mäe juurde. Me oleme tunnud Sioni mäe juurde, mis esindab Jumala riiki. Ja see kivi, millest me oleme lugenud Daniel Reises, hävitab kogu süsteemi. Ja siis see kasvab selleks mäes, miks täidab kogu maa. Kogu maa saab täis issanda au hiilgust ja tema tundmist, nii nagu vesi katab mere põhja. Habakuk 4. Teate, ma olen palju palvetanud üle kaartide kohal. Mulle meeldivad numbrid sellepärast. Palju palvetanud ja issand küsin, issand palju saab olema sakslasi taevas. 5%-10% sakslastest. Ma teinud uuringut, et kuidas kristlik Saksamaa 
et kui kristlik üldse Saksamaa on, ma olen uurinud. Ja ma olen välja uurinud, et 1,6% sakslastest tunnevad isiklikult Kristust. Prantsusmaal 0,3%. Ja ma küsisin issand, kui palju saab olema üle maailma? Ma olen palju kordi palvetanud. Ja ühel päeval juba vastas mulle Piibli Salmi kaudu. Matteuse 24. Ma olen küsinud issand, et palju inimese saab olema, kui sina tuled tagasi. Ja issand vastas Piibli Salmi kaudu Matteuse 24. Nii saab olema, kui mina tulen tagasi. Kaks inimest töötavad põllul. Ühe võtan, teise taan. Kaks töötavad põllul või veskil. Ühe võtan, teise taan. In Luke it says two people will lie in bed. Luke ma olen kõrgus olnud kaks magavad voodis. Adam and Eve, not Adam and Steve. Adam ja Eva, mitte Adam ja keegi veel mees. One I will take, one I will take, one I will, one I will leave. Ja ühe jätan. But I said to the Lord, Lord. Ma ütlesin aga issand. No jääs ka seal kas poots. That's crazy. See on hullu meelne. See on 50 protsenti. Et kas sa mõtled tõsiselt? Ja ta ütles, mina olen lõikuse issand, mina tean, kuidas lõpus saab olema. Sõbrat, sellest hetkes tõlates, ma olen selle visiooni orjuses. Mul pole visiooni, aga visioonil olen mina. Ja ma kõik teen selle, selles väes, mille issand mulle annab. Ja sõidan mööda maailma, et öelda, et ärgake üles, vahetage käiku. Te olete liiga aeglased. Isegi meie koguduste kasv on liiga aeglane. Me peame õppima, kuidas saavad asjad lahvatuslikult muutuda. Ja apostlite tegudes sa leiad kolm käiku. Apostlite teod kaks. Apostlid tegid kõik töö, isand lisas neil inimese, nad said usklikeks. Aga siis tuleb teine, teine käik, kus on öödud apostlid teod 6.1, et jüngrite number mitme korisus, et mitte ei ole enam nad, kui need suured apostlid seal, vaid jüngrid ise hakkasid palju nema. Ja siis tuleb kolmas viimane käik. See on apostle teod 16.5, kus on öeldud. Ja on öeldud, koguduste arv suurenes igapäevaselt. Kõtad ette, kus igapäev kogudusi tuleb juurde. Jumal on annud mulle privileeg, et ma näen seda juba sündimas. Ja kui ma alustasin oma liikumisega ühend riikides, üks kõige apostelikumaid inimesi, keda ma tunnen kogu maagera peal, Tema töökaudu, ainult tema töökaudu, viimase 5-6 aastaks on, ta on istutanud 75 tuhat kogudust üle ühend riike, nad on kõik kodu kogudused. Ja need on palju nemad, kui nad on kord istutatud. Indias me oleme nüüd kaks miljonit kogudust niimoodi sündimas. Ja ma võinake teile palju lugu siit, kuidas Jumal süüd oma kogudust nii, et see plahvatuslikult kasvab. Aga me peame liikuma vaimuga kaasa sellelt religiooni mäelt edasi kuningregi mäele. Ja paljud seisavad selle religiooni mäe tipus. Ütled, ma tahan olla selle mäe peal. Starship Enterprise, beam me over, Scotty. 
et viimind your... siin na tahan so olla selle, you, et võ- ma võidan it, selle mäe. Aga see ei ole nii lihtne. Sa pead tulema seda regioni mäelt alla, selles süsteemist välja. Ja siis, kuidas sa saad selle süsteemi endast välja? Kui su sees on see religioosne süsteem. Jumal viib siis su sellise vaimuliku karantiini kus siin puhastatakse kõikidest mürkidest, kõik religioosad elementid välja organismist. Ja siis nad ühes on ka laaditakse uue operatsioonisüsteemiga uuesti toimivaks. Lähme Egiptuse jalgpalli juurde. See on väga huvitav, selline vaimulik vastuseis, millest me nagu kõik luged. Israel rahvas pidi võitlema vaareoga teises moosin amatus ja pidi jätta maha orjus. Ja seal oli selline vastuseis kahe tiimi vahel. Esimene tiim Jumal, Mooses ja Aaron esimene ja tiim Jumal. Need olid kõik need nõiad koos Vaaraoga. Saksa keeles võiks öelda, et rääkis mängist jalg palju, kes on parem, kes võidab, kes on osavam. Esimene pool sellest mängust, seal oli seitse väravat, löödi seitse väravat. Seitse väravat. Esimene, kus kep saab maoks, sau saab maoks. Posaks tal zmijoi. Sõda pikem snakes, but the sorcerers did the same thing. Aga siis näed nõiad tegi täpselt sama. Need see oli üks nul, üks üks. Ja siis Niilus muutus vereks. Ja Egiplased suutsid seda sama teha. Siis oli kaks-kaks koha. Siis tuli kolmas. Konnad. Egiplased me suudame ka seda teha. Need ei saanud olla prantsad, nad oleks midagi konnad ära söönud. Aga siis teab neljas värav ja see muudab kõik. Need moskitod või sääsed. Aga iplased panid nüüd mööda. Nad ütles, et see on Jumala sõrm. Me ei suuda seda teha. See on väga oluline avaldus. Kui Jumala inimesed peavad tegema asju, mida pimeda poole inimesed ei suuda teha. Järgmine slaid. Siis tuleb järgmine pool aeg. Te teate juba need lugusid. No flies in Goshen, only in Goshen it did not hail. Nad ei suudnud enam ühtegi seda imet või seda needust või nuhtust korrata. Ja nii viimane lõpp oli 11.3.7. Egiptasele ei suudnud korrata midagi. Tegelikult seal oli 11, mitte 10 nuhtlust. Mida see tähendab? Järgmine slaid. Ma usun, et me peame mõistma ühte asja. Et Jumala riik. Jumala riik lubab teha inimeste neid asju, mida saatan ja pime poole inimese, pime poole inimese ei suuda korrata. Ja meil on sellega selline unikaalne nii-öelda tehingu pakkumine sellega. Ja me saame küsida, kas Jumal on unikaalne, kas Kristus on unikaalne, kas Jumal on unikaalne, kas Jumal on unikaalne, kas pühavaim on unikaalne. Ja siis on küsimus, miks kristlased ei ole üldse unikaalsed, miks nad on nii ette arvatavad, nii igavad maailmas. Nii kahjutud ja kasutud, 
Ja, ja assimileerunud ja nii tavaliselt. Ei ole üldse revolutsioonilised. Piimel ütleb, et ärge kohanege selle maailma, ärge muutugi selle sarnaseks. Olge oma meelte uuendamise teel, oopis teissugused. Järgmine slaid. Ja et küsimus on, mida me peame tegema, mida teised kasavad teha. Vaata oma elu, vaata oma kogudust. Vaata, mida sina teed, mida teiste religioonid ihmised kasutavad teha. Ole sõbralik naabritega ja kohtle hästi loomi, maksa makse, aita vanemaid taame üle tee, tahavad nad või ei taha. Kõik suudavad seda teha. Teha sotsiaaltööd, aita koolides, haiglates, lastekodudes. Kõik suudavad seda teha. Kõik suudavad seda teha. Kõik suudavad seda teha. Kõik suudavad seda teha. Kui palju lastekodusid või midagi lastajad kui Jeesus alustas? Mis siis, kui me jätame maha religioosed hooned? Meil on koosõlekud, see me laulame, jutlustame, õpetame, paastume. Hindud saavad samamoodi seda teha. Moslemid samamoodi. Mis siis nüüd siin on nii erilist? Isegi kui me profeteerime, ajame teemoneid välja, teeme imesid tunnustähti. Aga see ei ole unikaalne pakkumine. Jees ütleb, et mis kasu on sellest kõigest, et te seda teete, kui te mind, minule ei kuuletu. Aga mida sina teed, mida parim valitsus ja teadlased ja satanistid ja okultistid ja kommunistid ja neoliberaalid või mingid kliimaaktivistid ei suuda teha? Mul oli kuski Saksamal kunagi üks kirjuku seminar. Ma ütlesin, et vastasele küsimusele kirjub tee oma nimekiri. Inimesed muutusid punaseks näast, sest nad teevad nii palju seda asju, mida kõik teised ka teevad. Ei olegi unikaalsed. Järgmine slaid. Mis paneb vaenlast täna ütlema, et see on Jumala sõrm? Sõbrad, järgmine slaid. Let's go to... Let's go to God for some explosive answers. Läheme, läheme Jumal juurde mõningate plahvatuslike vastuste saamiseks. Mina ajate, et Jumal on nagu ideede vulkaan. Ta purskab lihtsalt ideedest. Las ma tutvustan teile mõningaid neid plahvatuslike aine. Ja need ei tule inimlikust religioonist. Ma tahan teid hoiatada, kui kuulete esimest korda, siis võib-olla need šokeerivad teid. Aga uskugi, need on piiblis olemas. Ma olen Kristuse ümger, ma loen piiblit. Järgmine slaid. Parim Jumala idee on Jumala riik, Jumala kuning riik. Parandage meelt. Parandage meelt, sest on tulnud katolik, kirik ja protestantlik ja õiguse kirik, ütleb ei, sest Jumala kuningriik on tulnud. Ja ta on sarnane selle aardega, mis ei pedetud põldu. Kui inimene selle leidi, siis ta kõik muu müüs ja ostis selle põldu. Mis saab olla selline asi, et sa oled valmis kõik maha müüma? Kui sa päriselt mõistad Jumala riike, siis see on see, mida sa tahad teha. Järgmine slaid. Jumala kuningriik on kõige surmavam ohti igasele imperaatorile, jumalatule religioonile ja nii paastile kui saatanile, kui diktaatoritele, teemonitele. 
Ja mitte kogudu selle praeguses seisus, vaid ma näen profetlikult, milline Jumala kuningriik saab siin olema. Ma tahan selle osa olla. Ja see nõuab, et me päriselt ärkame üles teatud uvitavate ideede jaoks. Ja nazivaju ih mozga vzrvalkami. Ma nimetan neid nagu... See, mis paneb me aju plahvatama. See on selline idee, mis murab läbi igasugustest blokeeringutest ja tõketest, mis võib süüdata tule iga svestluses loominguliselt või lihtsalt ajab, jõus on ka lihtsalt paneb sub maju plahvatama. Ma tahan tutusada mõningaid kuningriigi põhiseid ebatavalisi lahendusi, mis võivad ja saavad inspireerida uut põlvkonda Jumala kuningriigis. Aga me peame natuke kastist välja mõtlema nüüd. Vaatame, kuidas see toimus. Olete natuke valmis oma aju venitama? Ma defineerin Jumala kuningriki väga lihtsalt. See on Jumala valitsus, jagamatu valitsus. Ja seal, kus Jumal valitseb, elu on selline, nagu ta peab olema. Kõikides valdkondades, perekond, kogudus, finansid, raha, võim, tervis, kunst ja teadus, põlumajandus, õigussüsteem, tehnoloogia ja nii edasi. The kingdom of God is the domain of God's uncontested rule. Jumala kuningriik on tema jagamatu valitsus. Aga nii paljud kristlised arvad, et nad teevad paremini kui Jumal. Nad on väga kõrgel arvamusel oma arvamustest. Ja Jeesus ei ole mitte nende kuningas, vaid lihtsalt Jumal. Selle pärast me peame õpetama kristlasi ka, et lõpeta olemast demokraat ja õpi olema ja arvestama, et Jeesus on su kuningas. Ja see aju plahvatama paneb esimene mõte. Ja me teeme lühidalt, kuna meil pole aega. Minu jaoks on väga põnev teema. Ma leidsin prohved Hagai raamatus need salmid kus on räägib sellisest nagu mängu muutmast päevast. See päev, mis muudab kõik. Loe Hagai teises peadekis, kus on öelda, et sellest päevast alates, sellest päevast alates ma õnnistan siin. Before this day, Enne seda sinu päeva, sinu töö ei olnud õnnistatud. Sama, mis on Sakarja raamatus. Et sel päeval, kui templi alused olid laotud või seatud, sinna maani inimeste töö oli asjatud. What was this day all about? Ja see küsimus on, et mis on see päev, et mis kõik muutis? See oli see päev, kui Serubabel ja Joosua ladusid nii-öelda aluse templile. Jumal ütles, et Jumala tempel täna ei ole füüsiline hoone, see ei ole kiriku hoone. See on Jumala koda, see Jumala maja pidamine, tema kuningriik ja me peame olema selle maja pidamise osa või liikmed. Ja ma tahan lühidalt tööda, see on nii imeline leida. Et need alused, mille sinu enda vaimulikus on rajatud, 
See on kas maja, mis on ehitatud liivale või sellel on nurgakivi, mis on alus Jumala enda käest. Jumal ütleb, et mina panen kalli nurgakivi ise. Ta ütleb, et selle kivi, mille ehitad hülgasid, sellest on saanud nurgakivi. Ja nurgakivi tähendab kivi nurgas, nagu siin üleval. Ja ma tahan teile lüüdat näidata mis on kõningregi neli alust. Esimest me juba mainisin. Jumal ei ole mitte, Jeesus ei ole mitte ainult Jumal, vaid ta on kuningas. Ja ta kutsub meid armastavas tingimusteta sõna kuulelikusesse. Aga meil on nii palju teisi kuningaid, meie raha, meie arvamus, naine võibolla, Raha, nationalism, meie denominatsiooni liider või juht, tema ütles, mina tegin, ei, Jeesus on kuningas. Nii paljude, ma nagu ütlesin, kristlastel on paljudel on Jumal, aga nendel ei ole kuningat, nal on vaja kuningat, muidu nad panevad kõiges mööda. Vanast testamentis. See oli Iisraeli rahvapuul maailma või Jumala suurim probleem. Seal on öeldud, esimese Saamuli kaheksa, kus Jumal ütles Saamulile, nad ei ole mitte mässanud sinu vastu, nad on mässanud minu vastu kui nende kuninga vastu. Ja me ei ole meesusega täpselt seda sama teinud. Ja Jeesus, ja päästa mind, vabasta mind, tervenda, aga ära ole mu kuningas, sellest, et mina olen demokraat. Number two. Number two. Teine nurgakivi, seda ma nimetan kuningriigi konstitutsiooniks, see on Jumala koja seaduslik nurgakivi ja aluskivi. Jeesus ütleb, et kui te arvastate mind, siis te peate mu käske. Kuningriigi konstitutsioon on kõik Jeesuse käsut kokku võetuna. Jeesus on õpetanud, oleks see sõnakuulikud kõiges, mida tema meid käsib. Matuse 28. See, mis on kirjas enamuses kristlaste piiblites. Teach them to underline everything I have recommended you. Et õpetage neid alla joonima kõike, mis ma ütlen. Ei ole seadust. Ei ole seadust. Ja Paulus läheb ka, et ma olen ise Kristuse seaduse all. Iga üks, kes töötab inimlikus valitsuses, peab vanduma, et ta täidab oma nüüd ametid selle konstitutsiooni alusel. Kallid sõbrad, Jumala kuningrik toimub samamoodi. Me ei saa ametliku võimu ja mõju võimu, kui me hülgame selle seaduse. Ma olen sellest ka kirjutanud raamatu, ma rohkem ei räägi sellest. Ma olen kõik 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 Ja ma olen kokku lugenud kõik selle, mis on see kõik, mida ma olen teid käskinud. Ja seal on 75 käsku. Ma olen sellest teinud plakati. Ja ma praegu tõlgin seda raamatud inglise keelda, või ma mingi lähte saab olema. Ja tavalist kristlad, nad ei hooli absoluutselt sellest. Nad on üks kõik. Nad teevad oma seadused. Ja nad ei võtta. Ja siis nad imestavad, miks nad ei kehti, miks nendel ei ole nii-öelda seaduse jõudu teemonite üle. Sest kui sa sõidid teemonitega, siis sul peab olema täide saate võim ja seda antakse sulle ainult, kui sa oled sõna kuulelik Kristuse seadusele. Sõbrad, meil on aeg enda upgradeimiseks. 
Järgmine nurgakivi. Pyha vaimu juhtimine. Jumala riigis ei ole inimlikku juhti. Ja ka uudest testamentis oli kuskil sõna, et järgi oma juhile. Hebrealistele on öeldud, et ole lugu pidav, pea lugu oma eesminejatest. See on oopis teissugune elekitus. Me peame õppima olema juhitud pühavaimu poolt. Tema on tõeline juht. Kristlikud juhid on visanud pühavaimu välja jätnuta töötuks. Need, kes on juhitud pühavaimu poolt, on päriselt Jumala pojad. Me näeme seda just enda värskete pöörlute puhul, keda me õpetame algusest peale. Õppi kuulema püha vaimu häält. Ja siis sa loed piiblis. Ja siis sa näed, sa teada, mis on õige, mis on vale. Ja õppid olema sõltuv pühast vaimust ja sõltumatu inimestest. Ja seda on tegelikult väga palju ignoreeritud koguduse ajalu välta. Ja siis nii-öelda kodukord, kodureeglid, Jumala kojas. See on kuningriigi majandus. See on väga erinev kristlaste majandusest. Ma maininud ühte reegli ajapuuduses. Vanas testamentis mäntsime raha Jumalale. Seal on erinevad kümnised, tõste lõivud. Uues testamentis seda kümnist ei ole. Seal ükskõik, mida sa ka ei tee, seal ei ole kümnist. Aga on palju radikaalsem. See on küsimus, kes oma. Jeesus on sind ostnud oma verega patu orja turul. Need kõik, mis meil on, see kuulub nüüd talle. See tähendab näiteks seda, et sinu raha sinu panga arvel ei ole sinu raha. See on Jumala raha, mis on sinu panga arvel. Ja sa ei ole vaba toimetama selle rahaga nii nagu sina tahad. Ja sinu arvamine selle kohta ei loe, et ei tulemast kuningriiki. Ja see muudab kogu majanduse, see mõte. Läheme edasi. Aamen. Ma usun, et see, mis praegu toimub, et Jumal seda raputab praegu seda nelja vale alust, mis inimesed on pannud, usume. Kõik need suured neli võimsad kõivid. Ja selle inimeste poolt, et regionil on neli sellist kõikuvat jalga nagu sellel vanal toolid. Ja mis need on, et neli alust? Mingid kurud, tähed, mingisugud koguduse rajajad, mingid kui kirikuisad. Nendel on, inimestel on tihtipeal on olulisemad kui Jeesus ise. Siis need inimlikud dogmaad, mida me valime Jumala nii-öelda buffee lauat uskuda. Ma olin kunagi ühel karismaatil konverentsil. Inimesed ütlesid, kui Wolfgang, mida sa usud, et kui pühavaim tuleb, kas nad peavad kukkuma ette pole või tahab pole? Võtsin muud pole vahet. Kukku nagu tas tahavad. Aga mul on uvitav kuulda, mida nad ütlevad siis, kui püsti tõusavad. Vaadake meie traditsioonid ja dogmaad, endale on mõju. Kolmas on traditsioonid. Kuidas me oleme harjunud asju tegema? Me ei mõista, 
et kui sa paned käed adra külge vaatad tagasi, et kuidas me parem oleme asju teinud, siis Jeesus ütleb, et sa ei ole sobilik tema töö jaoks. Ja viimane, me väikstel tuaalid, et Ja kui neid võida rohkem menid eemaldama oma elust. Vaadake nagu nüüd meie püha õhtu söömaeg või armulaud on selline maitsetu maitsetu küpsisekene ja väikene tilk mingit jooki ja hapu nägu. Ja ma ütleks selle kohta, see on homeopaatide toos. Jumala põha õhtus on, et seal oli tall ja vein ja kõik toit. Ja see on imeline istuda Jumalaga samas lavas süüa koos temaga. Ja seitse viima sõna sureva koguduse poolt oletada need näinud. Kas te olete need näinud? Me pole kunagi sel viisil seda teinud. Nad on seotud traditsioonilega mitte püha vaimuga. Ja selline ajub lahmatama panev järgmine asi. Mõista, et See, kui me hülgame need kuningriigi alused ja asendame neid religioosete alustega, siis sellel on katastroofilised tulemused. Gnostit siis ja erinevad teemonlikud asjad, need on uue süsteemi loonud, mida kunagi ei ole loonud Jumal. Ja seda nimetatakse kristluseks. Aga sellesse kõib, et institutsioon siis saad edit mille pärast inimesed ei ole valmis surema. Jeesus kuulutas kuningriiki. Aga mis selles sai, oli kristlus. Jeesus kuulutas kuningriiki. Aga me saime nagu kristluse. Järgmine slaid. Ma tahan nagu näidata või teie tähelepanu pöörata sellele. Te olete juba osad seda Stuttgartis näinud. Seal on kümme mõned asjad, mida ma tahan nagu välja tuua, mis on täiesti Jumala originaalse projekti ära rikkunud. Ma käin lühidalt sellest üle. Pärast apostlite surma tuli selline vaakum. Seda täideti igasuguste piiskopite ja paavstidega ja kardinalidega, aga Jumala kogudust hakkati ehitama ilma tema arhitektideta. Kristlik religioon asendas kuningriigi, Jumala kuningriigi, mida Jeesus kuulutas. See nüüda see sõnumit tuum muutus. Kuningrik asendati koguduse evangeeliumiga. Tulge Jeesus ja tulge minu kogudusse. Ja Paulus neab sellist evangeeliumit. Ja ma arvan, selline väeta Ja ma olen näinud sellist kasutud evangeeliumit. Et tule Jeesuse juurde ja parada meet, aga kunagi pole inimesi kutsutud kuningriiki. Ja sellepärast Afrika on täis igasugust korrumpeerud kristlaseid. Ja pühavaim asendati igasuguste kirikliu ametnikega ja nende positsioonidega. Ja nende positsioonidega. 
Ihr geht an Ignati Antiochi. Antiochia Ignatius. Tema definieris biskopi, kui hierarkia pea. Ja see lõi ühe inimese nii-öelda süsteemi. Ja seal on väga üksildane olla seal tipus. Konstantin deklärt Kristianity to be a state religion. Konstantinus kuulutas kristluse riigi religioniks ja tegi sellest poliitikale sellise vahendi ja see algne revolutsiooline osadus või see koinonia apostlite päevist, see asendati rituaalidega kus oli nii-öelda oma organiseeritud selline liikumine ja sellest tehti kristlik juudi sünagogi versioon. Kui Jumal laasi või oma inimesed viia Babyloni, siis nad tekitasid sellise süsteemi, mida Jumal kunagi ei olnud tellinud. See on nimi on sünagog. Mida seal tehakse? Nad tevad viis asja. Tulevad kokku pühasse elamusse, kus keegi ei elab. Number kaks laulavad laule ja asendavad sellega ülistuse. Ja see on selline nagu odab versioon ülistusest. Number three, somebody reads a Bible text. Number kolm, keegi loeb piiblit. Number neli, keegi jutlustab piibli tekstist. Number five, blessings and farewell. Number viis, õnnistused ja lahkumine. Kas see on kuidagi tuttar süsteem? Olete kunagi olnud koosalku, kus niimoodi sünnivad asjad? Teate, kus see tuleb? See ei tule Jumala käest. See tuleb mässumeelsest sünagogist Babylonist. Ma ei ostaks isegi autot seal. Rääkimata sellest religioonist, et seal tule võtta, mis on alguse saanud. Kuna aeg enam ei ole, läheme järgmisese slaidi juurde. Las ma lõpetan selle mõttega. Võibolla läheme veel eelmise slaidi juurde korraks. Mida Jeesus mõttes kõltas, et mina ehitan oma koguduse? Ma ei ole kunagi seda teoloogilises koolis õppinud. Eklesia on kõik. Ja kõik peab ära mahtuma sellesse ülistusteenistusse pühapäeva ommikul 9.5.11. See ei ole see, mida sõna ekleesia tähendab. Sellel on kolm tausta, nii ma tahan teile rääkida. Rooma impeerium ajal siis, kui Jeesus kuulutas, roomlased okupeerisid teise rahvaid ja panid sinna Rooma kuberneri ja kolmsada perekonda Roomast kes pidid olema nii-öelda ja näitama, kuidas Rooma elu käib, et näidata inimestele Rooma elu ülimuslikust, kõikid on nende igasuguste imeliste innovatsioonidega, kõik need kaared, eigust ehitised, Ja nad ei võitnud ära neid uusi teritoorima ainult armeega, vaid parema nagu eluviisiga. Ja nad rääkisid, et nii on hea elada. Ja inimesed pärast ütlesid, et jah, me tahame samamoodi elada nagu nemad. Ja teate, kuidas seda rühma nimetati? Selle nimi oli Eklesia. Nii et kui Jeesus nimetas seda sõna, 
siis tema kuulajad sai aru, et juttu ei ole mitte Rooma imperium, millest ta räägib. Või ta räägib sellest, et taevas hõivab maad ja et me loome sellise mudeli ühiskonnas. Ja nii, mis on nagu siis 300 perekonda? kes alustavad uut kultuuri, kes demonstreerivad ja näitavad seda uut kultuuri. Number kaks, nu, sõna eklesia tähendas kreeka demokraatlikes linnades, kes oli kõik, kes olid hõivatud linna poliitiliste protsessidega. Nende nimi oli eklesia. Need kui Jumal ütleb, Jeesus ütleb, et ma ehitan oma eklesias, me võime öelda, mina alustan oma koloniaga siin maa peal. Ma alustan oma valitsusega. Ja viimane, järgmine slaid. Kui Jeesus ütleb, et teie olete selle maailma valgus ja selle maa sool, siis Akropolise ajal, kõik tead see, et see on see koht, kus inimesed elavad koos Jumalaga. Ja Jeesus ütles, et see on see, mida ma tahan, et te teete. Et te olete selline mudel rahvas, kes on tugevam kui see kultuur ja need vaimud teie ümber. See on see, mida ta mõttes, kui ta ütles eklesia. Ja kui te olete kunagi asteriks ja obeliksi lugusid lugenud, siis te tunnete ära selle pildi paremal pool. See on komik kõik Fransa. See on koomiks Prantsusmaal, kus on öeldud, et kogu maailm oli Rooma võimu all, aga oli üks küla, nendel oli imeline asi, mida nad võisid juua, sest nad sujutsid vastu seista Rooma võimule. The other one is what I already mentioned. I call it viral house churches. Ja veel, millest me rääkisime, nimetan neid selliseks kodu kogudusteks. See originaalne või algne kogudus oligi kodudas. Miks me peaksime toimima midagi, mis töötab? Miks muuta seda, kui inimesed kogunesid kodudas, see toimis? Ja ma juba praegu 300 miljonit inimest käivad kodu kogudustes. Viimastel aastatel ja Indias viimasel ajal 25 aasta jooksul on 12,6 miljonit kodu kogudust on alustatud ja nad saavad ka hakkama selle valitsuse surve all. See on midagi, mis praegu sünnib. Ja teate, sa pead, me peame valmis tulevikku jaoks. Valitsus hakkab üritama survestada iga ühk, kes tahab järgida Kristust. Aga me saame nii-öelda, kogudus hakkab kasvama sel mõel. Ja Hiinas on ka kõige suurem kogudustega kas, mida üldse ajalug on tunnud. Las ma lõpetan viimase slaidiga. Ma luban, et ma lõpetan sellega. Ja elevandi ja jäänese lugu. Ja milline on vahe siis? Üks on suur loom, teine on väike loom. See on see erinevus. Aga meil on uvitav statistika nende kohta. 
Слоны могут беременеть только четыре Элементы бывают не доросать, туда вы вилясь, туда не легортастас. У кроликов ситуация другая. Я не знаю, когда есть ноги. Обычно слоны рождают одного слона. Элементы должны быть один из семи элементов. Я не знаю, что есть семь. Беременность of a rabbit takes about twenty of an elephant takes about twenty-two months. Элемент каннабома бывает кест как скимент как скут. А кролик то же самое. Я не знаю, что это юкску. Elephants reach sexual maturity in eighteen years. Elementi saab viljakas 18 aasta jooksul või 18 jäänes nelja kuuga. Ma tahan teie, et lähete kujud ette katse. Võtke kaks elevanti. Võtke kaks elevanti. Pange neid ühte tuppa kinni. Ja pärast kolme aastat te ette ukse lahti. Palju elevanti tuleb välja. Kolm, kuna nendel on üks poeg, siis teises toas pange kaks jänes sinna ja ürita kolme aasta pärast see uks lahti teha. Kui palju jänes et sealt välja tuleb? Ma olen arvutanud. 476 miljonit. 476 miljonit. 476 476 miljonit jänes. 476 miljonov. Mnoga. What has this to do with anything? Mis sellel on ühist millegagi üldse? We need a rabbit. Meil on vaja multiplication. Meil on vaja jäneste paljunemist. Jumala ligi olu igal pool. And I believe that Ja ma usun, et see on see, mida juba midagi Jumal juba räägib. Ja las ma palvetan teiega koos või lihtsa palve. Te kõik mõtlete, et see on nüüd viljakusest. Ja võiste dumaid siia raznaženi. Crazy Latvians. Hulud laitlased. Las ma räägin teile. Üks piibellik võti paljunemiseks või mitme kordseks muutumisest. Parem palveta. What was the first thing in the Bible that God ever blessed? Would you know? Mis on olen esimene asi, mida Jumal piibis õnnistas kõigepealt? Elevantid. Vale, uus üritus. Järgmine katse. Mis on esimene, mida Jumal õnnistas? Jäne seid. Ei. Inimesi ei. Kas te üldse loete piibleid? Esimene, mida Jumal õnnistas, on see põrts ja fish. Olid linnud ja kalad. Teid oli õigus. Ja see on väga oluline konseptsioon. Sest see räägib sellest, mis on Jumala õnnistuse tulemus. On nüüd Jumala õnnistas neid ja ütles neile, olge viljakad, palju näge, täitke maa. See on see, mida tähendab Jumala õnnistus. See eebrea sõna barak, seda ei ole, see on teise slaidi peal kuskil. See eebrea sõna barak, sellel on toppelt tähendus. Ja ta eebreeske slova barak, kui nii võis dvainoja značenje. See barak means nii. See tähendab põlve, aga see tähendab ka välku või äikest taevast. Jumalale meeldivad sõna mängud. Mis on see side, põlve ja äikese vahel? 
The knee is symbolic for obedience. Põlv on sümbel sõna kuulekõrkusest. When a creation kneels in obedience before his creator. Kui loodu põlvitab sõna kuulelikus oma looja ette, siis on see, kus Jumala väike tabab teda. See on võimas prohvetlik sümbel, et see vägi taevas tuleb alla. Ja see muudab kõik. Kas kedagi on kunagi välk tabanud? Kui välk siin tabab, siis sul toimub selline upgrade väes. Su energia tase dramaatiselt tõuseb. Ja siis sinus saab Wolfgang 2.0. Aga nüüd see tuleb. Jumala annab meil oma armastuse. Tingimusteta. Ta annab meil oma armu igasuste tingimusteta. Ta armastab siin, kuigi ta siin tunneb. Ta annab oma armu ilma, et sa suudaksid seda ära teenida. Aga õnnistus sellel on oma tingimus. Kui sa oled mulle sõna kuulelik, Kui sa käid minu teeme, kui sa täidad minu käske, siis ma õnnistan siin. Kui mitte, siis ma ei tee seda. Kes tahab, et me palvetan viljakuse eest, vaimuliku viljakuse eest? I have actually so much more material, you realize this is not, I don't have that message, the message has me. Te saate aru, et mulle ei ole sõnumit sõnumil olen mina. It's because I'm a kingdom patriot. Selle pärast, et ma olen kuningregi patriot. So the little I was able to share with you tonight. Nüüd see vähene, mida ma olin võimele täna teile jagama. It has one idea behind it. Selle taga on üks mõte. Jumal pakub meile kõikidele upgrade'i, seda kuningriigi upgrade'i, seda uut versiooni sinust 2.0 ja milles sa algab, mitte suurte raamatutega, vaid selge tajumisega, mõistmisega, et põlvitada armastuses issanda ette. Seda ütleb, et kui sa armastad mind, siis sa oled sõnakuulelik. Kui sa põritad tema ette, siis on sõnakuulelikuse märk. Ja siis Jumala välk tabab sind, et me saame viljakaks, Paljuneme ja täidame selle maa. 15 sekundiga. Need teist, kes seda tahavad, kas me võime põlvitada maha kui profetliku märgina sümbolina sellest, et me oleme valmis vastu võtma sellist õnnistust, kuningriigi õnnistust. Siis ma palun, et need, kes tahavad, et te põlvitate maha ja palute seda palvet. Jeesus, koguduseneme, me oleme erinevates religioosades suundades tormanud ja me tahame panada meelt, jõuda me tuleme tagasi kuninga juurde. Ära inimeste tehtud religioonist ja me tahame kuningreegi mäe juurde tagasi pöörda. Ja on palju asju, mida me veel ei mõista, aga ühte me mõistame, et väga vähe sünnib, kui midagi sünnib. Ja sellepärast me oleme täna oma põlvedel selle sümboline, lihtsalt näidata sulle ja me kummardame oma südamed ja ütleme, Jeesus, sa ei ole mitte ainult meie Jumal, sa oled meie kuningas anna meile armastust, et me täidaks su käske juhi meid pühavaimu abil mitte inimeste juurde 
et me täidaksime sinu kodukorra reegleid. Ja ma palun nüüd Jeesuse nimel, et Jumala vält tabab iga ühte, kes on põlvedel. Ka need, kes on seal teleekraanid taga. Et me võiksime kogeda sellist tugevat uuendust. Et teil kaoksid hirm tuleviku ees. Et ta võid taidaks teid uue väe ja rõõmuga. Ja teeb su viljakaks. Et sa võid minna ja paljuneda. Ja täita maailma. Ja Jeesuse rõõmuks. Jeesuse nimel. Aamen. Aamen. No što slane? No elevandit. No što kroliki? No jenesed. Razmnožat se budem. A kome palju nema? Jesi čestna ja. A uzel to eldes? Prvi na takom služenju. Ma isim s kodan sedi sel tenis tu sel. Когда в конце думаешь, что надо практически смысл какой извлечь, что очень сложная задача. Ты Симпсон вообще крутой. Ты как будто из другой галактики. Ты вообще из другой галактики. Особенно когда цифры звучат 100 миллионов церквей, 20 миллионов, понюхать, чем они там занимаются. Я очень благодарен вам за то, что вы выдержали и вам Аудитория, я хочу аудиторию. выразить благодарность, что и вы выдержали все картинки, которые были здесь. Вы вообще молодцы. Библия говорит, всего испытывайте, слушайте, и как бы, как это говорят, фильтруйте, да, фильтрейте. То, что вы слышите, я думаю, что, пожалуйста, пусть Бог даст каждому из нас это понимание и способность свои откровения сверять с теми откровениями, которые Но что церковь, она была, есть и Бог, он говорил церкви, Бог ставил апостолов, пророков, ставил лидеров, без лидеров нет никакой организации, поэтому пусть каждый сверяет карты и ходит, Vaatab saada üle ja käib Jumala ees. Ma olen 100% nõus teiega. Las Koplan kaevab naftat, kaevandab naftat oma aias edasi, aga minul on purgand ainult aias ja ma ei saa kunagi tema sarnaseks. Oleme need, kelleks Jumal meid on loonud. Aamen. Fuseenia različni. Teenistud on erinevad, tegevused on erinevad, annid on erinevad, aga vaim on see sama. See tõttu, need kuidas leida indiast naine, sellest räägime järgmine kord. Да, в Индии там, наверное, кролики водятся, да? Индия сон вист янезет кабальо. А в Европе слоны. А в Европе селезет. Вот почему там столько народу. Селебас сон не пайло рахвост. Я думаю, информации для размышления. Информационы. Вот для меня сейчас мейл он курбуни. Я лассел лёл. Кое кто приснится. Кеки. Кому слоны? Keegi teile une silm, kellele elevandid, kellele miljon jäneseid. Võt sellised epatavalised originaalsel moel. Ja ette ma ütlema, et moel, ma lõpetan meie konverentsi teise päeva. Vahimehed müüüd. Väljandan oma suht tänu kõikidele, kes olid, kes osalesid. Auissandale.